Na putu po Turskoj iz Kapadokije smo vozili središnjim kontinentalnim delom, birajući usput mesta za obilazak. Prvo tako mesto koje smo odabrali bio je grad Eski Šehir. This is for Chiborek? Yes, yes. yes. You prepare it? U starom delu grada, odum pazari, zatekli smo uličnu pijacu. Breskva. 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 Nektarina. Nektarine. Sve znam. Ajde. Govori srpski da te ceo svet razume. Te šekular. Tešikular. Čarši od Umpazari čini veliki broj starih drvenih kuća. Mnoge od ovih objekata su zaštićene, a neke pretvorene umetničke galerije i različite muzeje. Odum pazari u prevodu označava pijacu drva za ogrev, što je očigledno bio motiv za oblikovanje novog muzeja savremene umetnosti koji je smeštan neposredno uz objekte stare gradske čarše. Muzej je projektovan u studiju poznatog japanskog arhitekte Kenga Kume. Osmišljen je u vidu naslaganih drvenih kubusa kojima se novi objekat segmentira i uz razmeri starih kuća povezuje sa neposrednim okruženjem. Naše sledeće odredište je bile Bursa. Sa preko milijon i po stanovnika, Pursa je četvrti najveći grad Turske, 
kao jedan od njenih najznačajnijih industrijskih i kulturnih centara. Nalazi se na 150 km južno od Istambula u blizini obale Mramornog mora. Centrom grada dominira veliki Grand Bazar, na koji se nadovezuju brojne trgovačke i zanadske ulice. Pa sve to moramo da kupimo jedan. U najužem centru nalazi se i velika džami u Bursi, koju je 1399. godine podigao sultan Bajazid I, u znak slave za pobedu nad krstašima u Nikopolju u Bugarskoj. Nešto dalje od najužeg centra Burse nalazi se zelena grobnica, Mauzolej koji je podigao sultan Murat II svojim precima. Mauzolej je delom obložen pločicama tirkizne boje po kojim je i dobio naziv. Izgrađen na osnovi žestugovnog plana sa polukupolom koja definiše svod Mauzoleja. Na samo 15 km od centra Burse posetili smo staro selo Džumali Kizik, jedno od redkih sačuvanih sela sa karakteristično rano-osmanskom arhitekturom. U selu je sačuvano 280 izvora nastalih kuća, od kojih se 180 i danas koristi za stanovanje. Prizemlje kuće je građen u kamenu, Do gornji spratovi imaju drvene čardake i jarkere iznad kamenih zidova. Telo je osnovano u vidu zadužbine grada Burse, kao jedno od sela u zaleđu koje su trebala da snabdevaju grad svim potrebštinama. U selu smo ostali do same večeri kako bi prenoćili u blizini sela i nastavili put ka Istanbulu. Na samo dva kilometra od Sultan Ahmeta, istorijskog centra Istanbula, našli smo smešte na jednom parkingu namenjenom za kampere. Igrom slučaja parkirali smo se tik uz kampersku porodicu iz dalekog Irana. آه نه توی ایران اصلا انگلیسی کسی بلد نیست به خاطر همون زیاد حرف نمیزنن اینجوری انگلیسی بیشتر ترکی و همین فارسی مو ولی کم بعضی هم هستش که انگلیسی بلد باشن بای کمپوتر Stari deo centra Istambula pretvoren je u nepreglednu trgovačku i u gostiteljsku zonu grada, koja se ne može zaobići gde god da krenete.
Turistima je najzanimljivija stara kapali čaršija, koja u prevodu znači pokriveni bazar. Danas je čaršija skoro isključivo orijentisana na turiste i njima namenjene suvenire. Sve što se nudi može se naći na drugim mestima u gradu, obično i znatno jeftinije. Most Galata premošćuje bosforski rukavac Zlatni rog i nalazi se u blizinu istojmenog tornja i stare gradske četvrti. Pored mosta usidren je niz brodova na kojima se sprema i služi lokalni specialitet sendvič od ribe. Sultan Ahmet je deo starog centra grada u kome se nalazi čuven Aja Sofija i najpoznatija Istabulska džamija, Plava ili Sultan Ahmetova džamija. Tu je i antička podzemna cisterna bazilika ili potopljena palata kako je nazivaju Turci. Cisterna bazilika je najveća od nekoliko stotina takvih podzemnih cisterne koje su snadevali vizantijski carigrad svežom pijaćom vodom. Izgrađena je u šestom veku za vreme vladavina Justinijana I i bila je u upotrebi dosta dugo. Voda u cisternu je sistem akvadukta i cevi dopremana iz 19 km udaljene Beogradske šume. Danas je to velika turistička atrakcija, ukrašena programiranim, zvučnim i svetlosnim programom. Zidovi cisterne su od vatrostalne cigle, debljine 4 metra, sa posebnim slojem za hidroizolaciju. Svod cisterne drži ukupno 336 mermenih stubova visine skoro 9 metara, raspoređenih u 12 redova po 28 stubova u svakom.
Na putu iz Turske poslednju nedelju putovanja proveli smo u Grčkoj. Do Grčke granice noćili smo u blizini mesta Tekirdaj, na obali Mramornog mora, da bi u Grčku ušli u blizini mesta Aleksandropoli. Jedan dan smo proveli na slikovitoj obali i pečanoj plaži, sada već Trakijskog mora, kako se naziva severni deo Egeja. Nakon toga uputili smo se na izuzetno lepu plažu sela Petrota, u kome živi Turska nacionalna manjina u Grčkoj. Tu smo uživali dva dana u komštinskom društvu bračnog para iz Italije, da bi nastavili put na zapad do područja sela Maronija, gde smo takođe proveli dva dana na jednako lepim plažama. Gradić Fanari bio je poslednje mesto koje smo posetili na Grčkoj obali. Tu smo noćili i sreli malu Doru iz Zagreba, koja je sa mamom i tatom već mesec dana kampovala u autu poput našeg. Poslednjih dana boravka u Grčkoj obišli smo manastir Svetog Nikole na jezoru Porto Lagos, kao i zanimljivu klisuru reke Nestos, do koje smo došli putem ka Bugarskoj granici. U Bugarsku smo ušli kasno popodne i preko mesta Goce Delčev stigli u Dobrinište, kod turističkog centra Bansko. Imali smo ideju da ujutru planinarimo na Pirinu, ali nas je kiša u tome sprečila, te smo u jednom danu od Dobriništa vozili kroz celu Bugarsku do graničnog prelazda kod Negotina. U Negotinu smo ručali da bi istim putem koji smo i započeli putovanje uz Đerdapsku klisuru kasno uveče stigli kući u Beogradu. 